দেখো গত ক্লাসে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করছে তুমি তো অনেক কিছু পারবা কারণ তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করে আসছো করছো ইন্টারমিডিয়েট করছো ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের সাথে অনেকটা মিল এখানে ইয়ে বেসিক যেটুকু ওটুকু মিল পাবা এটা বেসিক ম্যাথ হ্যাঁ তারপরে উপরে গেলে তখন আবার একটু পাবা অন্যরকম ঠিক আছে এটা বেসিক পুরোটাই বেসিক দেখে আসছো লিমিট কন্টিনিউটি যেগুলো করেছে ওগুলো তো পারছো বুঝতে মনে হয় বুঝতে পারছো ওগুলো জাস্ট কন্ডিশন থাকবে তো তোমরা হয়তো ইন্টারমিডিয়েট কন্ডিশন সারা করছো কন্ডিশন সারা করছো বসছিল না আচ্ছা হ্যাঁ তোমাদের তো ইন্টারমিডিয়ে ফার্স্ট ইয়ার তো থাকবেই কন্টিনিউটি লিমিট এগুলো ফার্স্ট ইয়ার থাকবেই আচ্ছা যাই হোক কোনো প্রবলেম নাই তোমার হয়ে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ আমি না পড়লে তো আমি দেখে দেবো ওকে হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নেই এখন তুমি একটু খেয়াল করো পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন আমরা যে গত ক্লাসগুলোতে যা করছিলাম টোটালটা ছিল অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক আছে হ্যাঁ অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যে দুইটা ভেরিয়েবল থাকে একটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যেমন ওয়াই ইকাল টু এক্স ওয়াই ইকাল টু এক্স খেয়াল করো ওয়াই ইকাল টু এক্স এদিকে তাকাও দেখো এখানে একটা ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল দুইটা ভেরিয়েবলের সাথে কিন্তু রিলেশন তাই না আচ্ছা তার আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে ডি ওয়াই বাই কত লিখি ডি এক্স ঠিক আছে ইকল কত আসে ওয়ান দেখো একটা মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে অনলি ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এটা নিয়ে টোটাল ইয়ে ক্যালকুলেশনটা আমাদের কমপ্লিট করে তখন এটাকে বলবো কি অরিনারি ডিফারেন্সিয়েশন আর অরিনারি ডিফারেন্সিয়েশন কী দ্বারা প্রকাশ করবো অল ওয়েজ জির দ্বারা প্রকাশ করবো বুঝতে পারছো জিনিসটা এখন আমরা কিন্তু লিখছি পার্শিয়াল পার্শিয়াল অর্থ কি আংশিক আংশিক ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নিয়ে যে ডিফারেন্সিয়েশন করা হবে যে সিস্টেমে যে পদ্ধতি সেটা কি পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বুঝতে পারছো তাহলে পার্সিয়াল বলতে কি আংশিক বোঝা আছে তাহলে আংশিকগুলো কোথায় থেকে আনবো তাহলে আমাদের কী থাকবে একাধিক ভেরিয়েবল থাকবে একাধিক ভেরিয়েবল থাকবে এখন তুমি একটু খেয়াল করো তুমি এখানে খেয়াল করো আমরা ধরি ইউ ইকাল টু এক্স প্লাস এইচ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড দেখো এখানে কয়টা ভেরিয়েবল আছে দেখো তো রাইট হ্যান্ড সাইডে তিনটা ভেরিয়েবল আছে তিনটা ভেরিয়েবল আছে এক্স ওয়াই জেড তাহলে আমাদের দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে অনেকগুলো ভেরিয়েবল না হ্যাঁ আপ টু এন তোমার পর্যন্ত ভেরিয়েবল থাকতে পারে থাকতে তো পারে ভেরিয়েবল তো আমরা শেষ করতে পারবো না তাই না ভেরিয়েবল মানে কি চেঞ্জ করা পরিবর্তন হওয়া হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে তিনটা ভেরিয়েবল তাই না আর লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের একটা ভেরিয়েবল লেফট হ্যান্ড সাইডের অলওয়েজ কী থাকে ডিপেন্ডেন্ট আর রাইট হ্যান্ড সাইডে যেগুলো থাকে সেগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আমরা কাউন্ট করি তাই না ওটার সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি ঠিক আছে আচ্ছা এখন তুমি এখানে খেয়াল করো যখন আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব বা করি ঠিক আছে তাহলে কয়টা ভেরিয়েবল এখানে তিনটা তাহলে তিনটা ভেরিয়েবলকে আমরা একত্রিত ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারবো না তাহলে তিনটা ভেরিয়েবলকে কী করতে হবে আমাদের ছোটো 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 অংশে ভাগ করে নিতে হবে পার্সিয়াল করতে হবে ঠিক আছে আংশিক পরিবর্তন করতে হবে আংশিক চেঞ্জ করতে হবে অংশ অংশ করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে সেই অংশটা যদি আমরা দেখো সেটাকে কী দ্বার প্রকাশ করব ডেল এভাবে লেখা হবে ডেলটাকে অথবা এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারব বুঝতে পারছি জিনিসটা আগে দেখো অরিনারি ক্ষেত্রে কী লিখছিলাম ডি এখন আমরা কী লিখতেছি ডেল ডেল মানে কি পরি ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নিয়ে আসছো এবং কাকে ভাগ করতেছে দেখো ইউ ইউ তো ডিফারেন্সিয়েশনে কি ডিপেন্ডেন্ট সরি ইন ডিপেন্ডেন্ট সরি ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর নিচে যেটা থাকে সেটা অলওয়েজ কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিচে যেটা থাকবে সেটা অলওয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আচ্ছা দেখো তো তিনটে ভেরিয়েবল থেকে আমি কোন ভেরিয়েবলটা নিচ্ছি এক্স নিচ্ছি তাই না তাহলে এক্সের কারণে কি পুরো ফাংশনটা কী যাবে পরিবর্তন হবে এখন আমরা দেখো তিনটে ভেরিয়েবল থেকে যদি আমরা কাকে নিয়েছি এক্সকে তাহলে এক্সের শুধু কাজ করবো আমরা এবং বাকি দুইটা ভেরিয়েবল কী কী রয়ে গেল ওয়াই এবং জেড ওয়াই জেড তাহলে ওয়াই জেড কী হিসেবে থাকবে তখন তখন আমাদের ভেরিয়েবল হিসেবে থাকবে না তখন থাকবে কনস্ট্যান্ট টার্ম হিসেবে থাকবে বুঝতে পারছো তখন থাকবে কনস্ট্যান্ট বুঝতে পারছো জিনিসটা তখন ওইখানে ভেরিয়েবল না হয়ে কি হবে কনস্ট্যান্ট তাহলে ভেরিয়েবল হবে কোনটা অনলি এক্স এই টার্মটা শুধু আমাদের কী থাকবে ভেরিয়েবল এদের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো ফাংশনে কী যাবে পরিবর্তন হবে চেঞ্জ হবে ক্যালকুলেশন তুমি করবা ঠিক আছে তাহলে ফার্স্টে আমরা কী করব দেখো কোথায় কোথায় এক্স আছে এই টার্মটার মধ্যে এক্স আছে আর এই টার্মটার মধ্যে এক্স আছে ঠিক আছে এই দুইটা টার্মের মধ্যে এক্স আছে তাহলে যখন দেখো এক্সকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়াল কত হয় ওয়ান ওয়ান ডিফারেন্সিয়াল
তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়ালগুলো পাবো কত ওয়ান পাবো ঠিক আছে আর এখানে দেখো ওয়াই এবং জেড দুটি কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কিন্তু কনস্ট্যান্টের মধ্যে দেখো এই যে ওয়াই এই ওয়াইয়ের সাথে কিন্তু দেখো এক্সটা কী আকার আছে প্রোডাক্ট আকার আছে তাই না প্রোডাক্ট আকার থাকার কি হ্যাঁ এবং কফিসেন্ট হিসেবে আছে মানে মাল্টিপ্লাই আকার আছে যদি মাল্টিপ্লাই আকার থাকে তাহলে আমরা ওয়াই স্কোয়ারটাকে কী করবো কনস্ট্যান্ট রাখবো ওয়াই স্কোয়ারটা কনস্ট্যান্ট কারণটা কি মাল্টিপ্লাই আকার আছে তাহলে আমরা ওয়াইটা এখানে যা আছে তাই লিখে ফেলবো ওয়াই স্কোয়ার কি এটুকু বোঝা গেছে তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন করে কাকে আমরা এক্স কে এক্সে করলে কত পাবো ওয়ান এক্সে করলে ওয়ান প্লাস এখানে দেখো এক্স টার্ম নাই আছে হ্যাঁ তাহলে কনস্ট্যান্ট টাইমের ডিফারেন্সিয়েশন কী হয় অলওয়েজ জিরো হয় এই অলওয়েজ জিরো তাহলে মনে রাখতে হবে পার্সাল হচ্ছে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নিয়ে আসা কতগুলো ভেরিয়েবল থাকবে অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকবে তার মধ্যে থেকে যে ভেরিয়েবল নিয়ে তুমি কাজ করো সেটা শুধু কী হবে পরিবর্তন হবে তারই শুধু ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় এই যে অনেকগুলোর মধ্যে থেকে একটা পার্ট নিয়ে তুমি কাজ করতেছ এই একটা পার্টের যে কাজ সিস্টেমটা যে পদ্ধতিতে কাজ করতে এটা কী বলা হয় পার্সে ডিফারেন্সিয়েশন কি বোঝা গেছে এটুকু এখন যদি বলো না আমি এক্সের সাপেক্ষে করব না আমি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে জেটের সাপেক্ষে করব জেটের সাপেক্ষে করব তাহলে তুমি জেটের সাপেক্ষে দেখো তাহলে জেটের সাপেক্ষে করে কী পাচ্ছ ডেল ইউ বাই ডেল এক্স জেল এক্স ডেল জেড এটা তুমি লিখতে পারবা অথবা এটাকে এভাবে লিখতে পারবা কিন্তু খেয়াল করো ইউ জেড এভাবে লেখা থাকে অনেক সময় দেখবো এভাবে লেখা আছে বুঝতে পারছো এটাকে আমরা এই উপরটাকেও এভাবে লিখতে পারবো ইউ এক্স বুঝতে পারছো এটা বুঝলে বুঝতে পারবো যে কি এক্সের সাপেক্ষে এটা কি পার্সেল করা হয়েছে এটা জেডের সাপেক্ষে পার্সেল করা হচ্ছে তাহলে এখন দেখো তো জেড কোথায় আছে দেখো জেড আছে দেখো একদম লাস্টের ট্রামটাতে তাই না এবং বাকি যে দুটো ট্রাম আছে দুটো ট্রামের মধ্যে কিন্তু জেড নাই তাহলে দুটো ট্রাম কী থাকবে কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট আমি ডিফারেন্সিয়েশন আমি কী জানি জিরো জানি তাহলে এটা জিরো প্লাস জিরো এটা কী আসবে জেডকে জেডের সাপেক্ষে করলে ওয়ান শুধু টার্গেট থাকতো তুমি কাস্ট সাপেক্ষে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করবা অনেকগুলো ভেরিয়েবলের মধ্যে সবগুলো যখনই একের অধিক ভেরিয়েবল থাকবে তখন আমরা সেই সিটটাকে কোথায় চলে যাবো পার্সাল ডিফারেন্সিয়েশন করব। একের অধিক ভেরিয়েবল থাকলে আমরা কি করব পার্সাল ডিফারেন্সিয়েশন করব। আর একটা ভেরিয়েবল থাকলে আমরা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন করব। বুঝতে পারছো তখন আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করবো ডি দ্বারা এই যে ডি আর একাধিক থাকলে ডেল দ্বারা হয়েছে তাহলে পার্সাল মানে হচ্ছে আমার অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকে একের অধিক ভেরিয়েবল থাকবে বুঝতে পারছো মোর দ্যান ওয়ান একের অধিক ভেরিয়েবল থাকলে আমরা কী করবো পার্সেলে যাব মনে থাকবে আচ্ছা ক্লিয়ার ওকে তাহলে এখন দেখো আমরা একটা ম্যাথ করি হ্যাঁ একটা ম্যাথ ধরলে বুঝতে পারবে তাই না আর আগে ক্লাসে ম্যাথগুলো করার আছে ঠিক আছে এই তোমাদের প্রত্যেকটা দিন লেট কেন কি হয় ট্রেনে খেতে মোটা হয়ে যাবে আচ্ছা কাল করো আমরা যেটা করতেছিলাম পার্সেল ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক আছে তোমরা লেট করে লেটের মধ্যে থাকতে হবে আমি পরে টুকার বুঝতে হবো না বিডু দেখে বুঝতে হবে হ্যাঁ সেদিন ক্লাসের মতো হ্যাঁ মনে আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমাকে আবার নতুন করে বুঝতে হবে দেখো 
आलोचना कर डिफरेंसिएशन कर एन तुम एक ख्याल करो ये जगह टाइम ख्याल करो जेम भि देव से एस स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस जेट स्कोर ठीक है एन तुम देखो ये कटे भेरिएबल देव से देखो तो तीनटे भेरिएबल देव से तीनटे भेरिएबल तो तुम एकत्रे क्च करते पर कलकुलेशन करते पर पार्बेना तक कि करब तीनटे भेरिएबल थी जेको एक भेरिएबल नहीं डिफरेंसिएशन करब एक भेरिएबल नहीं डिफरेंसिएशन कर ठीक है तेल एख तुम देखो पहले तीनटे थी कि काउंट कर पार्सल हो गो ना तुरा निजा बोलो पार्सल मार्क कर मैडम पार्सल मार्किंग कर हाँ पार्सल ही देखा बोले ना क्यों बोले कारण वोजे एक मैथर मध्य हाथ किस अंश होखान किस मार्क दिए दिल तीन ना वोन किस मैं एक मैथ मार हो फिफ्टी पार्सेंट हो हमें से थार्टी पार्सेंट मार्क दिए दिल बुझे पार्स फिफ्टी पार्सेंट मार्क हो फिफ्टी पार्सेंट मार्क हमें दिए दिल मार्क दिखते ये मार्क का दर क्योंकि पार्सियल फुल मार्क तुम पेले ना ठीक है तेल एखे ठीक एक ही रकम देखो अनेकगुलो भेरिएबल तो तेलान एक भेरिएबल नहीं क्ज करते हैं कि पार्सियल हो गो ना पार्सियल हो गो तक आप करब ये चिन्हटा सैनटा इे बला है डेल ये बला है डेल ठीक है तुम्हें कार सपेक्षे करतीसो से नीचे कार सपेक्षे करब जो एक भेरिएबल देखो ये कि आस वाई एस जेड आदि फार्ष्ट वाई जेड अच्छा वाई सपेक्षे करब तेल वाई तेल वाई तो होने इंडिपेन्डेंट भेरिएबल तेल कि तीनटे भेरिएबल थी का नीचे वाई के नीचे तेल से वाई टे नहीं क्ज करते हैं वाई टे कि डिफरेंसिएशन एवं बाकी जो भेरिएबलगुल थे से बाकी कटा दुईटा एक्स एंड कि जेड ये तक तरह कन्सटैंट हिसाब से थको कन्सटैंट हिसाब से ठीक जाए कन्सटैंट में डिफरेंसिएशन कि है हमें जानी कि जिरो जानी तेल देखो ये कि देखो वाई आसे एक्सर साथे पूरा कन्सटैंट देखो जेटर साथ ही आन्सटैंट ना इ नाई वेरिएबल नाई के नाई वाई नाई तेल क्यों कन्सटैंट तेज़ देखो ये टर्म तो तक कन्सटैंट कन्सटैंट में डिफरेंसिएशन कि जाए जिरो हो जाए तेल वाई कथाएं आसे से वाई तुम्हें टार्गेट रखते हैं क्या हमारे भेरिएबल के डिपेन्डेंट भेरिएबल वाई तेल वाई टे तुम्हें क्योंकुलेशन करते हैं एक् देखो वाई टी आकार आसने पावर आकार आसे तो फार्ष्टे का करते हैं पावर के तेल पावर हाँ प्लस पावर सामने चले आस बेसर पावर बेस कर ले प्लस ये देखो वाई नाई आसे तेल एक टाइम क्या जा जिरो तेल तुम्हें भेलूटा कि पाला टो आई सोई एन जी ना मन करो ये मारा के वाई आकार आसे माल्टिप्लै आकार आसे ख्याल करो वाई माल्टिप्लै आकार आसे ठीक है तक क्योंकि ये टर्म कन्सटैंट हिसाब से थकते से क्योंकि कि आकार आसे 
মাল্টিপ্লাই আকার আছে কার সাথে ওয়াই এর সাথে তাহলে এটা শুধু গুণ আকারে তখন থেকে যাবে জেড স্কোয়ার থেকে যাবে এই ওয়াই কে ওয়াই এর সাথে কি কি করবে ডিফারেন্সিয়েশন করবে তাহলে মান পাচ্ছ কত এখানে 1 কি জিনিসটা বুঝতে পারছ যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে সেখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আর যে গুণ থাকবে সে কিন্তু কনস্ট্যান্ট হিসেবে থেকে যাবে আর যদি ফ্রি থাকে তাহলে কিন্তু সে কনস্ট্যান্ট হিসেবে থাকবে কনস্ট্যান্ট আমি ডিফারেন্সিয়েশন কি হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় কি বুঝতে পারছ জিনিসটা আচ্ছা তাহলে এই সিস্টেমে আমরা কিন্তু ম্যাথটা করতেছি এখন আমরা একে এটাকে এইভাবেও লিখতে পারবো আমরা এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারবো ভি ওয়াই কয়বার ডিফারেন্সিয়েল করছো পার্সেল করছো কয়বার একবার এখানে যদি ওয়াই লিখি তাহলে পার্সেল করা কবার দুবার তখন এখানে স্কোয়ার দিতে হবে বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে চেঞ্জ কোথায় আসতেছে কার সাপেক্ষে করতেছ সেই ভেরিয়েবলটা কিন্তু এখানে কে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই না ফিক্সড করে দিচ্ছে যে কার সাপেক্ষে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে সেটা কিন্তু বলা থাকবে আর পাশের ক্ষেত্রে তোমরা সবসময়ে ওই প্রমাণ বা শো যেখানে বলা থাকবে ওই জিনিসগুলো দেখে দেখে ক্যালকুলেশন করবা বুঝতে পারছো পাশের ডিফারেন্সিয়েশন ক্ষেত্রে এই যে শো বলা থাকবে শো দ্যাট অথবা প্রোভ দ্যাট এখানে কি আছে সেই জিনিসগুলো দেখে দেখে ক্যালকুলেশন করবা বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে এখানে কার সাপেক্ষে করা আছে প্রথমে দেখো তো ইউকে এক্স এর সাপেক্ষে করতেছে তাহলে ওয়াইটা কি কনস্ট্যান্ট ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট এটা কার সাপেক্ষে করছে ওয়াই সাপেক্ষে তাহলে কি এক্সটা কি কনস্ট্যান্ট আচ্ছা তারপরে করার পরে কী করছে দেখো তো প্লাস করছে ঠিক আছে প্লাস করছে তাহলে আমরা কি করতে পারবো দেখবে ক্যালকুলেশন করে ডিফারেন্সিয়েশন করে তারপরে এখানে যেভাবে করা আছে ঠিক সেই সিস্টেম আমরা অগ্রসর হবো বুঝতে পারছো সেই দেখে এই জন্য বলছি দেখে দেখে ক্যালকুলেশনটার দিকে অগ্রসর হবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি এটা আচ্ছা লিপ নিস্থিরমটা কি বুঝছিলে তোমরা গত ক্লাসগুলোগুলোতে দেখছিলে ভিডিওগুলো ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু আপলোডেড হয়েছে হ্যাঁ না দেখলে তো বুঝবো না লিপ নিস্থিরমটা একটু অন্যরকম তো ব্যাপারটা হ্যাঁ এখন দেখো তাহলে আমরা ফার্স্টে কী করব গিভেন যে ফাংশনটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু ইনভার্স আকারে দেওয়া আছে এখন ইনভার্সের যে ডেরিভেটিভগুলো সেই কিন্তু ফাংশনে কিন্তু ইনভার্স থাকবে তাই না এখন ইনভার্সের কি ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু প্রত্যেকটা বলছিলাম তুমি মনে হয় ফার্স্ট ক্লাস আচ্ছা তুমি তো করছো মানে ক্লাস পরিচিত নন ফেস আচ্ছা এখন মনে আছে কস ইনভার্সের কি ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে কস ইনভার্স এক্স ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে তোমার কি মনে আছে এগুলো ভুলে গেছো আচ্ছা আমি আবার নতুন করে আলোচনা করে করতেছি প্রবলেম নেই খাতা উল্টেও কেন কেন ভুলে যাবে তুমি আচ্ছা খেয়াল করো আমাদের ত্রিকুটিতে ফাংশন হচ্ছে ছয়টা সিক্স তাই না সাইন কস টেন কট কুশেক সেক ঠিক আছে এখন একটু আমি পাশাপাশি লিখে দিচ্ছি এবার যদি ভুলে যাও না আমি শুধু ওর জন্য রিপিট করলাম শুধু নতুন আসছে আজকে ও নতুন আসছে সেই কারণে আমি রিপিট করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্টে খেয়াল করো সাইন এখানে কি কস কজ এক্স এটি দেখো ইনভার্স খেয়াল করো বেশি ডিস্টেন্স হয়েছে না আচ্ছা দেখো আমি কিন্তু করা লিখছি ছয়টাই লিখছি সিক্স ঠিক আছে 
sin tarpor lekhi cos sin inverse cos inverse tarpor lekhi tan cot tan inverse cot inverse sec cosec sec inverse cosec inverse etu khal koro keno pasapashi lekhi eta tomar bujhar jonno acha ekhon ekhane hocche dekho ei tin soy ta function er modhe theke tin ta function er modhe dekho c ache हाँ कस कट कूसेक सी आसेना जख एदी के डिफारेंसिएशन करवा एगल सामने आगे माइनस चिन्ह दिएबा अलवेज माइनस चिन्ह दिएबा और इंटीग्रेशन क्षेत्र में अलवेज पजिटिव भैल्यू चले जाए अपोजिट अच्छा एन देखो तालो देखो कि आसते से यार क्षेत्र क्या आस माइनस एटार क्षेत्र माइनस एटार क्षेत्र कि माइनस हमें माइनसगुलू दिए निल ठीक है एखे देखो हमारे क्या आ माइनस आई माइनसगुल सबग दिए निल ठीक है हाँ तो देखो कस कट कूसेक एगलोर इनवार्सर क्षेत्र नेगेटिव और इनवार्स छागुलो नेगेटिव है अच्छा एन देखो सैन के जो तुम डिफारेंसिएशन करो हमें सैन के जो डिफारेंसिएशन करो सैन साथ कजर सम्पर्क सैन के डिफारेंसिएशन को पड़वा कस कज एक्स और कस के डिफारेंसिएशन को पड़वा माइनस सैन एक्स फार्ष्ट शुद्ध डिफारेंसिएशन बुझल बाकी सबग मध्य डिफारेंसिएशन है अच्छा सान इनवार्स के जो तुम डिफारेंसिएशन करवा सान इनवार्स कस इनवार्स लिंक दूटा तक सान इनवार्स डिफारेंसिएशन हल वन बुट ओवर वन माइनस एक्स स्कोर एखे जो भेरिएबल थे से स्कोर है और डिफारेशन तक तक करते हैं जत वन आसे ठीक है अच्छा एन देखो एटर साथ लिंक तरह की चिन्ह रखे शुद्ध शुद्ध एटर उपरे माइनस चिन्ह रखे सेम जिन शुद्ध क्यों दीबा माइनस दीबा तेल एक मन रख ले हाँ एक मन रख ले बाकीगुल तुम्हें कि पार्तेस पार्तेस ना हाँ हाँ सर तेल सान कि कज सम्पर्क क्यों इनवार्स सान इनवार्स कज इनवार्स सम्पर्क रिलेशन तेल देखो सैन के जो हमें डिफारेंसिएशन कर लम पेल कस कस के कर पा माइनस सैन हाँ सैन इनवार्स के जो इनवार्स के तुम डिफारेंसिएशन करो वन बुट ओवर वन माइनस एस स्कोर और जख ही कस के करो क्या शुद्ध एक माइनस चिन्ह देवा एक ही जिन सेम जिन कि ठीक से अच्छा टेन साथ ख्याल करो टेन और कि सेके सम्पर्क खूब भारत सम्पर्क डिफारेंसिएशन क्षेत्र कटर सकते कूसेक सम्पर्क ठीक है तेल सेक टेन के जो तुम डिफारेंसिएशन करवा ख्याल करो हाँ तक पाव सेक स्कोर सेक स्कोर एक्स और सेक के जो तुम डिफारेंसिएशन करवा तक पा लो सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स है कि लिखतेस बुझतेस तो अच्छा जरा पारो ता तो ओके और जरा नाम मुखस्त रखते पर तो हमें कि सेकेंड टाइम बुझाची एब अच्छा तेल टेन सेक के क्यों पा सेक एक्स टेन एक्स एन देखो कूसेकर साथ देखो को बद दी क्योंकि सेक थे को बद दी सेक थे ना ख्याल कर जिन हाँ तेल देखो ये कूसेक जो तुम करवा कूसेक जो तुम करवा तक तो सी थार कारण तो माइनस आस माइनस आस देखो कट कट के जो तुम करवा क्या आसेक स्कोर कूसेक स्कोर टेन क्षेत्र क्या आसो सेक स्कोर ठीक है कूसेक देखा तो कैसे कटर सी क्या कैसे ना एक क्योंकि थकते से शुद्ध बेसि के आसते से एक आसते से तेल क्या आस कूसेक स्कोर ठीक है एटर साथ लिंक तेल क्यों पाने कूसेक स्कोर एक्स कि बुझते पड़स जिन कट कूसेक है सर एक क्योंकि थकते से कारण टेनर अपोजिट के कट बुझते पड़स तेल कटर मध्य क्या आसते से टी क्यों आसे एखे देखो टेन साथ सामने टी आ टेन के डिफेंस कर सेक स्कोर कट कर पा कि कूसेक स्कोर माइनस तो थक अच्छा एन देखो कूसेक कर देखो टेन क्षेत्र में सेक क्षेत्र क्यों पाई ना सेक एक्स टेन एक्स तेल कूसेक क्षेत्र क्यों पा कूसेक एक्स कट एक्स कूसेक एक्स कट एक्स कट एक्स माइनस क्योंकि थक कि कारो को प्रब्लेम आटुकर मध्य हाँ ये कटर साथ 
কোসেকের খুব মিল বুঝতে পারছো জিনিসটা এর দুটোই মাইনাস আসবে দুটাই মাইনাস কিন্তু দেখো কটের সাথে কি ক আসে ঠিক আছে সেক আসবে কুসেক স্কোয়ার কুসেকের সাথে কি আসবে কুসেক এক্স কট এক্স এখানে দেখো টেনের সাথে সেকের সম্পর্ক দেখছো টেনে করে কী পাচ্ছ সেক স্কোয়ার আর সেক রেকর্ড পাচ্ছ সেক এক্স টেন এক্স এখানে ডাবল এটাও ডাবল বুঝতে পারছো এটাও ডাবল ওটাও ডাবল আচ্ছা এখন তুমি দেখো টেন ইনভার্স টেন ইনভার্সের সাথে কট ইনভার্সের খুব মিল ঠিক আছে টেন ইনভার্সের ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাবা হলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে টেন ইনভার্সের ডেরিভেটিভ করলে পাবা কি ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার আর কটকে করলে কী পাবা শুধু মাইনাস হুম ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার কোনটা কোনটা মুখস্ত রাখবা একটা যে কোন একটা এক সাইডটা লেফট হ্যান্ড সাইডটা মুখস্ত রাখবা বুঝতে পারছো জিনিসটা এদিকেও লেফট হ্যান্ড সাইডটা মুখস্ত রাখবা এগুলো পেরে যাবা হ্যাঁ তারপর দেখো সেক সেকের সাথে কি সেক ইনভার্সের সাথে কু সেক ইনভার্সের সম্পর্ক বুঝতে পারছো তাহলে সেকের কি পাচ্ছ সেকে পাচ্ছ হলো ওয়ান বাই এক্স রুট ওভার এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আর এই জিনিসটা কী হবে শুধু কুসেক ইনভার্সের ক্ষেত্রে দেখো সেক কিন্তু আসছে দেখছো আসে না সেকের সাথে কিন্তু সম্পর্কই তাহলে কী আসতেছে এখানে ওয়ান বাই এক্স রুট ওভার এস স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে কী আসবে সি থাকলেই মাইনাস আর বাকি কিন্তু একদম একটার সাথে একটা লিঙ্ক কি প্রবলেম আছে তোমার প্রবলেম আছে হ্যাঁ আমি সুন্দর করে বুঝাই এখন ক্লিয়ার তো আচ্ছা এখন তোমার ভোলার কথা না হ্যাঁ সাইনের সাথে কজের সম্পর্ক হ্যাঁ সাইন ইনভার্সের সাথে কজ ইনভার্সের সম্পর্ক একটা মনে রাখবা যে কোনো একটা একটা মনে রাখবা কারেক্টার মুখস্ত করতেই হবে মুখস্ত রাখলে তো তুমি পারবে না ফর্মুলাগুলো ঠিক আছে আর বাইরের দেশে কিন্তু ফর্মুলা মুখস্ত করে না বাইরের দেশে নিয়ে যাওয়া যায় পরীক্ষার হলে নিয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ সব নিয়ে যাওয়া যায় টিচারে দিয়ে দেয় ওগুলো ঠিক আছে কিন্তু এই দেশে আমাদের দেশে সেই রুলসটা নাই তো এই জন্য মুখস্ত রাখতে হয় মুখস্ত রাখার সুবিধা আছে যে একটা থেকে তুমি দ্রুত শেষ করতে পারতেস একটার সাথে একটা লিঙ্কগুলো বের করতে পারতেস আর দ্রুত শিখতে পারতেস যে এটার পরে এটা কী আসতেছে এটার পরে যেমন একত্রে যদি অনেকগুলো ম্যাথ দেওয়া থাকলো লক সাইন ব্রেকেটে কস ব্রেকেটে দিল টেন স্কোয়ার এক্স দিতে পারে না তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ফর্মুলা তোমাকে কিন্তু নিয়ে আসতে হয়েছে ক্যালকুলেশন করতে হবে ঠিক আছে মুসি ফেলি এখন তুমি একটু খেয়াল করো এখানে কি কি আছে ফার্স্ট এটা গিভেন ফাংশন এটা গিভেন ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে তাই না আচ্ছা এখান থেকে আমাকে এখানে সুদাটের মধ্যে যা করতে বলবে তাই তোমরা করবা দেখে দেখে বুঝতে পারছো যেহেতু আমরা ডেল ডেল মানে কি পার্সিয়াল পার্সিয়াল যেহেতু আমাদের দেখো এক একটা ফাংশনের মধ্যে কয়টা করে ভেরিয়েবল আছে এখানে দুইটা এক্স এবং ওয়াই একাধিক ভেরিয়েবল থাকতে আমরা কী যাবো পার্সিয়াল ফর্মে চলে যাব বুঝতে পারছো জিনিসটা তাহলে আমরা গিভেন থেকে শুরু করি এখান থেকে দেখো ফার্স্টে কার সাপেকে পার্সেল করছে ইউকে প্রণের দিকে দেখ শোর দিকে দেখো শো দ্যাটের দিকে তাকাও শো দ্যাট ফার্স্টে কার সাপেকে করছে এক্সের সাপেকে তাহলে আমরা এক্সের সাপেকে শুরু করি তাহলে এক্সের মধ্যে কি এখানে ভেরিয়েবল তাহলে ওয়াইটা কি কনস্ট্যান্ট ওয়াইটা হয়েছে কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ঠিক আছে তাহলে ফার্স্টে আমরা কাকে ই করব ডিফারেন্সিয়েশন করব সাইন ইনভার্সকে সাইন ইনভার্সকে তাহলে সাইন ইনভার্সে ডিফারেন্সিয়েশন তুমি বলবো এখন না দেখে হ্যাঁ সাইন ইনভার্সে ডিফারেন্সিয়েশন কি 
ও বলবে এন্ড বলো তুমি বলবো আমি লিখবো এখানে এক্স খাতা না হ্যাঁ এখান থেকে তুমি বলবা এখান থেকে ফর্মুলাগুলো তোমার মুখস্থ আসবে আজকে চলে আসবে দেখো সাইন ইন বার্স এখানে কী আছে ফার্স্টে সাইন ইন বার্স সাইন ইন বার্সের ব্রেকেটের ভিতরে কিন্তু এক্স বাই ওয়াই এক্স বাই ওয়াই এত পড়াটুকু কি এক্স তোমাকে ধরে নিতে হবে পড়াটুকু সম্পূর্ণটাকে কী ধরতে হবে এক্স ধরতে হবে আর তাহলে প্রথমে কী আছে ফার্স্টে কী আছে সাইন ইন বার্স তাহলে সাইন ইন বার্সের ডেরিভেটিভ কী ছিল ডিফারেন্সিয়েশন কী ছিল বলো 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 তুমি হ্যাঁ বসেই বলবা হ্যাঁ বলো সান ইনভার্সের ওয়ান হ্যাঁ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার কত কতটুকু এক্স বাই ওয়াই তার কি হোল স্কোয়ার বাস্তবে কি এটা এক্স বাই ওয়াই এক্স আছে এটা কি করতে হবে আবার আবার পার্সিয়াল করতে সেকেন্ড টাইমে আবার এটাকে পার্সিয়াল করতে হবে কেন আমরা জানি এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ান না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ডিফেন্সিয়েশন করে যেতে হবে ঠিক আছে এটা যদি অনলি এক্স থাকতো তাহলে আমরা সরাসরি লিখে হতো ওয়ান যেহেতু এটা কী আছে এক্স বাই ওয়াই এক্স বাই ওয়াই ওয়াই কী আকার আছে এটা ডিভাইড আকারে আসছে সে ডিভাইড আকারে থাকুক বা ফুট আটার আকারে থাকুক কিন্তু ওয়াইটা কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে ভেরিয়েবল কে এক্স বুঝতে পারছো জিনিসটা এই জন্য মধ্যে কিন্তু এটা কিন্তু এক্স না আমরা ধরে নিচ্ছি কিন্তু না পরবর্তী কী করে সেকেন্ড টাইম এটাকে আবার ডেরিভেটিভ করতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে ফর্মুলা কী আছে এখানে প্লাস প্লাস হ্যাঁ টেন ইনভার্স হ্যাঁ এখন টেন ইনভার্সের ডেরিভেটিভ তুমি বলো ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এস স্কোয়ার যদি কট হইতো এখানে মাইনাস আসতো এখন পরীক্ষার হলে কিন্তু এগুলো চেঞ্জ করে দেওয়া হবে বুঝতে পারছো পটাই চেঞ্জ করে দেওয়া হবে যেখানে সাইন ইনভার্স দিয়ে করাচ্ছি বা হয়তো কস ইনভার্স দিয়ে থাকলো এখানে টেন আছে তোমাকে দেওয়া হলো কট ইনভার্স মানে যেভাবেই থাকুক না কেন তোমাকে কিন্তু এই ফর্মুলাগুলো জানা থাকলে তোমাকে লিখতে পারবা হয়েছে তাহলে আমরা টেন ইনভার্সের ডেলিভেটিভ কী জানি ওয়ান বাই হ্যাঁ এস স্কোয়ার হ্যাঁ তার কি হোল স্কোয়ার এটা যেহেতু আমরা কী করতেছি আমরা সেকেন্ড টাইমে আবার এটাকে পার্সিয়াল করতে হবে ওয়াই বাই এক্স বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখন তুমি দেখো এখানে এটুকু তো তুমি ক্যালকুলেশনের মধ্যে চলে গেছে নর্মাল ক্যালকুলেশনে এখানে দেখো আমাদের আবার ডেলিভেটিভ রয়ে গেছে এখন এখানে বেরিয়ে বলকে এক্স এখানে এক্সটা কি উপরে তাহলে এক্সকে এক্সের সাপে কি ডিফেন্স করলে পাবো কত ওয়ান আর ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট তাহলে কত ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান বাই ওয়াই তাহলে আমরা লাইনটা লিখে ফেলি আর এটা লসও করি ঠিক আছে একটা লাইন একটু কমে আসুক কি পাচ্ছি ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার আর এখানে পাচ্ছি কত ওয়ান বাই ওয়াই তুমি কি বুঝতে পারতেস হ্যাঁ তোমার কাছে কঠিন লাগতেছে তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি কি ডিপ্লোমা করে আসছো ডিপ্লোমা তো এগুলো আসলো তো পড়তে যা পড়ছো না তাহলে ওই যে সাত দিয়ে তোমাদের তো প্রবাদের ব্যাসে বহাস তো অনেক চলে গেছে অনেক হয়ে যাচ্ছে না তোমাকে কিন্তু অনেক কিছু ম্যানেজ করে যেতে হবে বুঝতে পারছো অনেক কিছু মানে একটা তো কি তুমি অল্প বয়সে যে কাজটা দ্রুত করতে পারতে এখন অনেক টাইম লেগে যাবে এখন অনেক কিছু পিছনে তোমার পিছু টান থাকবে মানে পিছু টানগুলো পিছু টানগুলো কাবার করতে যেয়ে তোমাকে অনেক মানে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে হ্যাঁ হেঁচে মন মানসিকতা হ্যাঁ তৈরি করতে হবে এবং যেতে হবে তোমাকে আচ্ছা যাই
আল্লাহ তোমাকে রহমত করুক তুমি সেদিকে যাও ওকে আচ্ছা এখানে এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার কিনা বলো হার তোমাকে আগে ডিফেন্সিয়েশনগুলো ভালো করে বুঝতে হবে তোমাকে আর একটু প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে না হলে যেভাবে দেখে দিলাম যে সিস্টেমে দেখে দিলাম তোমার ওই সিস্টেমে যেতে হবে আচ্ছা লেখা হয়েছে তুমি একটা কাজ করো তুমি সামনে আসো এই চেয়ারটা নিয়ে সামনে চলে আসো খেয়াল করো এই জায়গাটা এই জায়গায় দেখো হ্যাঁ এই জায়গায় দেখো আমার কোথায় আছে লু পজিশনে কি আছে এক্স আছে তাই না এক্স আছে এখন এটাকে দেখো ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবলটা কি আমার এক্স এখন তুমি না এটা জিরো না এটা ডিভাইড আকার আছে ডিভাইড থাকার কারণে এটা আছে তাহলে ওয়ান বাই কত এক্স তাহলে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি না দেখো তো ওয়াই এক্স ইনভার্স কত ওয়ান লিখতে পারি হ্যাঁ কারণ এটা পাওয়ার কত আছে এক্সের উপর পাওয়ার কত ওয়ান তাহলে আমরা এটাকে ইনভার্স আকার উপর নিতে পারি নিতে পারি তাহলে আমাদের কি পাওয়ার ফর্মুলা তো আমাদের ডেরিভেটিভ জানা আছে পাওয়ার ডিফেন্সিয়েশন জানা আছে না এক্স দিতে পারি ডিফেন্সিয়েশন কী ছিল এন সামনে চলে আসবে বেসের এক্স বেক্সের পাওয়ার থেকে একটা পাওয়ার কমে যাবে বেসকে করলে আবার ওয়ান আসবে এটাই তো ফর্মুলাটা তাহলে আমরা সেই ফর্মুলাটা কি ইউজ করতে পারি এখানে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো এখানে পাচ্ছি কি তাহলে ওয়াইটা কি কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ যদি মনে না থাকে তাহলে এইভাবে লিখে নিতে পারো এখানে ঠিক আছে এটাকে এইভাবে লিখে নিতে পারো হ্যাঁ ওয়াই এক্স ইনভার্স কত ওয়ান এভাবে লিখে নিতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমাদের দেখো ওয়াই তো কনস্ট্যান্ট তাহলে বেরিবল কি এখানে এক্স তাহলে এক্সটা বেরিবল তাহলে আমরা প্রথমে কাকে করব পাওয়ারের ফর্মুলা ইউজ করব হয়েছে তারপরে বেসের পাওয়ার থেকে একটা পাওয়ার চলে গেলে কত থাকে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান চলে গেলে মাইনাস টু এক্সকে করলে ওয়ান ওয়ান আর লেখার প্রয়োজন নাই ওকে হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত মানে ওয়ান না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডেলিভেটিভ করে যেতে হবে আচ্ছা তাহলে এখন তুমি দেখো নর্মাল এখন ক্যালকুলেশন নর্মাল ক্যালকুলেশন চলে আসছে না এখন আচ্ছা এখন তুমি দেখো এটা কি রুট তাহলে স্কোয়ার আর রুট কি নিশ্চয়ই একটা একটা ক্যান্সেল হবে তাহলে আমরা কি উল্টো দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে দেখো আমি এদিকে লিখি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়াই বাই রুট ওভার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার লিখতে পারি দেখো তো সবাই বুঝতে পারছো কি না হ্যাঁ বুঝতে পারো নি এটা রুট মানে কি রুট তো দুটোর মধ্যে লবের মধ্যে হরের মধ্যে আমরা দুটো বাকি রুট দিতে পারবো তাহলে আমরা ইয়ে লবের মধ্যে ঠিক রাখছি তো হরেটার মধ্যে কি আছে রুট মানে কি হাফ হাফ আর স্কোয়ার কী যাবে কাটা যাবে তাহলে কী পাচ্ছ শুধু ওয়াই পাবো এখানে এটাকে এ কি ভগ্নাংশ আঁকাছে না ফ্র্যাকশন আছে না উল্টে দাও উল্টে দিলে কী পাচ্ছ ওয়াই বাই রুট ওভ আর ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ এই টু কত আসতে এখানে ওয়ান বাই ওয়াই ওই যে ওয়াই রয়ে গেছে পরে কাটি একটা লাইন বেশি লিখি না হলে কেটে ইয়ে করে তুমি তো পারবে আমি জানি হ্যাঁ এটা দেখো এখন উল্টে দাও এটা আবার ঠিক আছে হ্যাঁ উল্টে দিলে কী আসতেছে হ্যাঁ এস স্কোয়ার বাই এস স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার ওইখানে দেখো ওইটা দে দেখো কত আসতেছে মাইনাস ওয়াই বাই এস স্কোয়ার ওটা ইনভার্স আছে না ইনভার্স টু ইনভার্স টু মানে কি এমনি সে যদি নিয়ে আসে তাহলে কী আসবে এস স্কোয়ার ঠিক আছে লেখা যায় হ্যাঁ তাহলে এখন তুমি দেখো এখন পরের লাইনে আমি কাটি এখানে উপরে লিখে আমি আমি এখন উপরের দিকে যাচ্ছি আমি এই লাইনটা মুছে ফেললাম হ্যাঁ এখানে মুছি আমি আমি উপর দিকে আসবো
আচ্ছা এখন তুমি দেখো এখানে কি আসতেছে এখান থেকে আমি যাচ্ছি তাহলে এই টাইরে কি যাচ্ছে ক্যান্সেল হ্যাঁ হ্যাঁ এই টাইরে কি যাচ্ছে ক্যান্সেল যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা তাহলে কি লিখতে পারি এখান থেকে দেখো এখান থেকে লিখতে পারতেছে ওয়ান বাই রুট ওভার এস স্কোয়ার আর এইখানে দেখো এখানে মাইনাস আছে এ মাইনাসে প্লাসে মাইনাস মাইনাস কি পাচ্ছ ওয়াই বাই হ্যাঁ এখন তুমি দেখো প্রবণের দিকে খেয়াল করো সুর দিকে খেয়াল করো দেখো তো সুয়ের সাথে কি আছে এখানে কি পুরা গুণাকার আছে এক্স কি গুণাকার আছে না টোটাল কাকার আছে না তাহলে এক্স দ্বারা কি আমি উভয় পক্ষে যদি আমি বুথ সাইডে যদি এক্স দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দেয় কোনো প্রবলেম আছে আমার ব্যালেন্স ঠিক থাকতেছে আবার এক্স আমি কমন নিতে পারো ডিভাইড করে দিতে পারবো তাই না তাহলে আমরা যেহেতু এখানে প্রমাণে যেভাবে আসছে আমরা ঠিক সেভাবে তৈরি করি তাহলে আমরা উভয় বুথ সাইড কী করবো এক্স দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দেয় ঠিক আছে তাহলে কলে কি পাচ্ছি এখানে দেখো তো তোমরা কি বুঝতেছো সবাই ও ওইখান থেকে দেখে দেখে করবো বলছি কিন্তু আগেই দেখে দেখে করবো তাহলে আমরা একটা লাইন বেশি লেখে কি লিখতে এক্স ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইকুয়াল এক্স বাই রুট ওভার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এস স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দেখে এক নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে রাখো এখন আমরা ওয়াই সাপেক্ষে আবার ডিফারেন্ট পার্সাল ডিফারেন্সিয়েশন করব হ্যাঁ দিচ্ছি কি বোঝা গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তাহলে ওয়াই সাপেক্ষেটা করো তো দেখি ওই গিভেন গিভেন ফাংশন থেকে ওয়াই সাপেক্ষে করো ঠিক আছে এরকম মুসি ফেললাম আমি এটা মুসতেছি এটা তোমার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে দেখো ওয়াই সাপেকে করো এখন ওয়াই হচ্ছে আমাদের ভেরেবল ওয়াইটা আমাদের ভেরেবল সেম জিনিস আসবে ঠিক আছে শুধু এটা এটা খেতে এখানে আসবে মাইনাস এটা আসবে প্লাস তাহলে জিরো হবে কারণ রাইট অ্যান্ড সাইডে জিরো আছে আমাদের টোটালে কিন্তু সব দেওয়া আছে কোর্স ম্যানেজারগুলো ঠিক আছে হ্যাঁ টোটালে সব দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে
जिरो बुजेनाई तुरा मिलाओ जो तुम्हारे ठीक आसे क्या देखो तो ये पॉइंट आठ से किन्हें मिल से किन्हें तुम्हारे ये पॉइंट तो क्यों मिल से हाँ हाँ ताले पढ़ क्या आज तो सेकंड आमर ताहो ले हम्म मैं आमी कोर्ट फलते सी है आमी वो कोर्ट सी देखो ये पढ़ने दर्शो की ना अच्छा तार पढ़ तो मैं करते पढ़ते सुनो हाँ अच्छा हम रखो ना एक ने वाई तेरा गुण करो दे डेल यू बाई को तो डेल वाई तल वाई स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाय रूट y square minus s square into one by y square. एक ने पाँच ही को तो हमरा plus किधर आ multiply कर सी y दरार था ना x y by s square plus y square. ताको ठीक है सेकी ना किधर आ multiply कर सी y दरार तो एक बार देखो y square y square के cancel तल वाइ स्कोर एस कोर्स दमी कैंसिल करी तल हम पाँच ही की ये टाइम डर पाँच ही ना खान देखो तो इट लाइन टेस्ट से किन्हों तुम्हारे देखो लाइन टेस्ट से किन्हा तुम्हारे क्या टेस्ट है हाँ कर क्या नो अच्छा एक बार तुम्हें देखो आमिक बताऊँ क्या बोलते हैं ना किंतु ये एक ही टर्म गुलाब आज बेशुद्ध कि साइन गुलो ऑपोजिट आज बेशुद्ध ताई बोलते हैं लम्ना ताला इखने कि इक्वेशन वन अमर इक्वेशन को तो टू अमर देखो एक ही जिन्ही चार्ज से किंतु साइन टेक ऑपोजिट देखो प्लस चिलो अमर क्या चार्ज से 
माइनस एखे कि माइनस आर सी कैमार प्लस देखस तेल इक्वेशन कत ये टू ए तुम्हारा एक निजे कर चेषा करो निजे एक प्रैक्टिस ना कर सीमिलारलि लिखे फिलते पर सेम ओ तक ওটা আর কিছু করতে হবে না এখন তো তোমার লেখছো তো হ্যাঁ এখন নাও অ্যাডিং ইকুয়েশন 1 এন্ড 2 উই গেট দুরো সাইড বুথ সাইড আর ই এল কিন্তু কয় রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল সরি রাইট হ্যান্ড সাইড এর সাথে রাইট হ্যান্ড সাইড প্লাস леফট হ্যান্ড সাইড এর সাথে леফট হ্যান্ড সাইড প্লাস ও লেন তো কিছু বুঝতেছ না দেখছো আচ্ছা আমি আমি হ্যাঁ আমি বুঝাচ্ছি আমি বুঝাচ্ছি তাহলে আমরা 1 আর 2 কি ইকুয়েশন নাম্বার অফ ইকুয়েশন 1 এন্ড নাম্বার অফ ইকুয়েশন 2 অ্যাড করো एड कर ले लेफ्ट हैंड सैड जिरो हो जाए सरि रईट हैंड सैड जिरो है लेफ्ट हैंड सैड पे जावा एन तुम्हें बोलो कौन लाइन तुम बुझते सो ना लाइन का अच्छा ठीक है हाँ हाँ तो आसा कथा दिखे आसलो ओ अच्छा एखे भेरिबुल के कथा शेषे बसाइस तुम क्या ना तुम शेषे बसा बा कारण शेषे तो तुम्हारे ऑनलि की आसे कार जो देखो तो एक तक एक्सट्रा कथा आसे नीचे क्योंकि भेरिबुल कथा एन इंडिपेन्डेंट भेरिबुल के वाई तेल वाई तो ऊपर आसे वाई के वाई शेपे डिफेंसिव कत है वन तेल वन बस थे जास तो क्या डिवाइड आकार आसे वाइर साथ माल्टिप्लैई आकार थे कि कन्स्टेंट हिसाब से जाए एक्सटा कि कन्स्टेंट ना हाँ तेल कत पाच वन बत एक्स तीन वन बस तो पे भेरिबुल এখন দেখো এখানে ভেরিয়েবল কে ওয়াই তাহলে এক্স তো তোমার কি এক গুণাকার আছে না হ্যাঁ তো ওই পাশে হবে কেন তুমি ওই পাশে তুমি ভুল করছো ওই যে প্রথমটা যে ফারস্টটা যেভাবে করছি ও ফারস্টটা এইভাবেই করে যাচ্ছে কোথায় যে চেঞ্জ হচ্ছে খেয়াল করে না হ্যাঁ হ্যাঁ दूर बोझा जाए माइनस माइनस प्लस सेम जिन एड कर कत पाच जिरो पॉइंट ये मैथ तुम्हारा देखो मैं गत क्लस विडियो दीसि आज के विडियो देव आोटाले तुम्हारा देव आने एक चेष्टा करते हैं पास क्या ना वो पार्सल डिफेंसिएशन लेखा आ तो एर आगे तो लिपनिस थिराम हाँ लिपनिस थिराम आगे छो तर पार्सल डिफेंसिएशन मैथे 
ধরবো কোনগুলো <laughs> 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 